హాయ్ సో ఇప్పటి వరకు మనము విదేశీ వ్యాపారంలో ఉండే కీ పాయింట్స్ బేసిక్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టాపిక్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి కావలసిన పదజాలాన్ని అంతా కూడా చాలా స్పష్టంగా వివరిస్తూ వచ్చాం అందులో రూపాయి బలపడటం అంటే ఏంటి బలహీనపడటం అంటే ఏంటి ఒక దేశం యొక్క కరెన్సీని విదేశాలతో ఏ విధంగా పోలుస్తూ ఉంటారు అసలు పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ కొనుగోలు శక్తి అంటే ఏంటి సో నా దగ్గర ఉండే ఈ రూపాయి మార్కెట్లో ఎంత కొనగలుగుతుంది డాలర్లో ఎంత కొనగలుగుతాము ఉగాండా రుగాండా కరెన్సీలతో ఎంత కొనగలుగుతాం ఇవన్నీ కూడా విజిబుల్గా మీకు క్లియర్గా కూడా నేను చూపించడం జరిగింది సో వాటితో పాటు సో ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏమిటి అందులో ఏమేమి అంశాలు వస్తూ ఉంటాయి అసలు ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఎందుకు దేశం అనేది అలా కూడబెట్టుకుంటూ ఉండాలి దాని యొక్క బల ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది సో చైనా వాళ్ళకి మనది కంపారిజన్ చేస్తూ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో మనం వాళ్ళకన్నా ముందు ఉన్నా కానీ ఎందుకు నిదానంగా పోతూ ఉంది మన ఎకానమీ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో ఈరోజు మనము దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ పార్ట్లో మనం ఒరిజినల్ పార్ట్లోకి వస్తున్నాం టాపిక్లోకి సో ఈ చార్ట్ ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ కరెంట్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ ఈరోజు మనం ఇందులో మీకు ఇచ్చేది ఏమిటి అంటే ఇది ఎకనామిక్ సర్వే సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏమి ఉండదు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మన అభ్యర్థులు సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాన్యువల్ ఎకనామిక్ సర్వే సో ఇందులో టూ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి వాల్యూమ్ టూని మీరు పరిశీలన చేయాలి సో వాల్యూమ్ టూ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ ఈ వాల్యూమ్ టూని పరిశీలన చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇండెక్స్లో మీకు కంటెంట్స్ అని ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ కంటెంట్స్ని మీరు చూసుకుంటూ వెళ్తూ దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో విదేశీ వ్యాపారం గురించి అది తెలియజేస్తుంది సో పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ నుంచి నైంటీ సెవెన్ వరకు మొత్తం పదిహేడు పేజీలు ఇది క్లియర్గా ఇచ్చారు ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ గురించి సో ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మ్యాటర్ దీని అంతా స్టడీ చేసి దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని ఆ అర్థం చేసుకున్న దాన్ని ఎగ్జామినర్ దీంట్లో నుంచే ఇవ్వాలి ఒకటి ఇది సోర్స్ లేదా ఇక డైరెక్ట్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ స్టేట్ అండ్ కామర్స్ అని మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నది సో ఆ కామర్స్ ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఇందులో నుంచి వచ్చే ప్రశ్నని మీరు అటెంప్ట్ చేయటం జరుగుతుంది సో సాధారణంగా ఇందులో నుంచి వాళ్ళు తీసేది కూడా సో దీనిని నేను సింక్రనైజ్ చేసి మొత్తము స్టడీ చేసి దాన్ని సింపుల్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకొని వచ్చాను ఈ టాపిక్ని మీరు చదివేటప్పుడు మీరు ఈ సర్వేల్లో పరిశీలన చేయవలసింది సో ట్రేడ్ సర్ప్లస్ ఏ దేశాలతో ఉన్నాయి అది వీళ్ళు ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చి ఇవ్వటం జరుగుతున్నది ఇది ఇందులో మనం చేసేది ఏముంటుందండి సబ్జెక్ట్ అర్థమయ్యే వరకు నేను మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతాను అర్థమైనప్పుడు ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ని తీసుకోవాలి ఎకానమీ అంటేనే ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో నిన్న ఉన్నది ఈరోజు ఉండాలన్న రూల్ లేదు ఎకానమీ అంటేనే మార్పు డైనమిక్ పార్ట్ అది సో అట్లా ఈ టేబుల్స్లో ఆమె మార్పులు చెరుపులు వస్తున్నాయి అనేది గమనిస్తూ ఉండాలి ట్రేడ్ సర్ప్లస్ దేశాలు ఏంటి ట్రేడ్ డెఫిషియట్ దేశాలు ఏంటి గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరము ట్రేడ్ సర్ప్లస్ దేంతో కొనసాగుతుంది దేంతో తక్కువగా ఉంటుంది ప్రెసెంటింగ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఆ విధంగా ఒకటి చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇన్విజిబుల్ అకౌంట్ అదృశ్య ఖాతాలో మార్పు అనేది చోటు చేసుకుంటున్నది సో ఈ మార్పుని చోటు చేసుకోవటానికి ముఖ్యమైన కారణాలు సర్వే వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు సో అదృశ్య ఖాతాలు ఏమేమి అంశాలు వస్తాయనేది మనం వివరించాము ఇందులో ఈ మార్పులకి గల కారణాలు ఏమిటి అన్నది సర్వే ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి ఈ వర్గీకరణ కూర్పు అన్నది ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ అది కూడా ఈ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నదో మొత్తం టెన్ ఐటమ్స్ వీళ్ళు క్లాసిఫై చేసి ఇచ్చారు సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ని అదే విధంగా చూసుకుంటూ ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా వచ్చింది ఆదాయము పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎందులో ఉన్నది లాస్ట్ టైంతో కంపేర్ చేస్తే ఏదైనా మారినే ఉంటాయి కొన్ని దాన్ని క్యాచ్ చేస్తాడు ఎగ్జామినర్ సో ఎప్పుడు ఇంజనీరింగ్ గుడ్స్ అయినా అంటే ఎప్పుడు అదే పాయింట్ పడుతూ ఉండదు సో సర్వే మారినప్పుడల్లా అందులో డేటాని అందుకే సర్వే అన్నది ప్రాణం లాంటిది అది ప్రాంతీయ సర్వే అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే జాతీయ స్థాయిలో వచ్చిన సర్వే అయి ఉండొచ్చు ఆర్థిక పరంగా సో ఈ సర్వేని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ విధంగా మనం చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ టాప్ రెమిటెన్స్ రిజిప్టెన్స్ సో ఏ ఏ దేశాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు స్టాటిస్టిక్స్తో సహా ఇవ్వటం జరిగింది నెక్స్ట్ దీంతోపాటు లాజిస్టిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ లాజిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ 
టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ డేటాని వాళ్ళు ఏ డేటా ఇచ్చారో మనం కూడా అదే డేటా తీసుకోవాలి మనం కొత్తగా దీన్ని ఈరోజు అప్డేటింగ్ అని తీసుకోవడానికి వీల్లేదు సో దీన్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు ఇలాంటివి కూడా క్వశ్చన్స్ పడుతూ ఉంటాయి సో ఆ పారామీటర్స్లో భారత్ యొక్క స్థానం ఏ విధంగా ఉంది గతంతో పోలిస్తే ఎప్పుడు ఆ ఇయర్స్ని కంపారిజన్ చేస్తూ అడుగుతారు ఆ అన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు ఆ మార్పులు పెరగటము తగ్గటము ఏ విధంగా ఉన్నాయో అది ఒకటి పరిశీలన చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఐ మీన్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వారు కొత్త విదేశీ విధానాన్ని ట్రేడ్కి సంబంధించి ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీని ప్రకటించారు రెండు వేల పదిహేను ఇరవై అందులో ఉండే ముఖ్య అంశాలు ఏంటి ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఇంపోర్ట్స్కి ఎలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది విజిబుల్ అండ్ ఇన్విజిబుల్స్లో ఇన్విజిబుల్ని ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఎఫ్డిఐకి ఎలాంటి స్కీమ్ ఉంది ఎఫ్ఐఐకి ఏమేమి ఉన్నది సో ఈ స్కీమ్స్లో ఈ పథకాలు అని వాళ్ళు ఇస్తారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ నుంచి మీరు ఈ పథకాలు తీసుకోవాలి అక్కడ తీసుకుంటున్నప్పుడు మర్సెంటేజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ ఒకటి ఎంఈఐఎస్ అంటారు ఇక్కడ రెండు స్కీమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటి ఎంఈఐఎస్ స్కీమ్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఎస్ఈఐఎస్ స్కీమ్ ఒకటి ఈ రెండింటి మీద ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈ స్కీమ్స్లో ఉండే అంశాలు ఏమిటి అన్నది కూడా పరిశీలన చేయాలి వచ్చేసి